বিরতির পর স্বাগত এখন খবর বিস্তারিত বৃহস্পতিবার সোনামুড়া জেলা কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী সুবল ভৌমিক বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে চারটি বিধানসভার তিপ্পান্নটি বুথে কোনো নির্বাচনের দাবি তোলেন তিনি লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম আসনে শাসক দল বিজেপি পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ ভোটারদের হুমকির মুখে রেখে ছাপা ভোট দিয়েছে বিরোধী দলের এজেন্ডার মারধর করে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেয়নি মোহনপুর থেকে ধনপুর বিশালগড় সমস্ত জায়গায় চলে বিজেপির অত্যাচার বৃহস্পতিবার সোনামুড়া জেলা কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথাগুলি বলেন সুবল ভূমিক বৃহস্পতিবার তিনি দলীয় কার্যকর্তাদের নিয়ে সোনামুড়া মহকুমার বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন তিনি ধনপুর বিধানসভার যাত্রাপুর থানার ওসির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বিজেপির হয়ে তিনি বিরোধীদের বাড়িতে গিয়ে তাদের হুমকি দেন যে তারা যেন ভোটের দিন ভোট কেন্দ্রে না যায় সুবল ভূমিক আরও বলেন শুধু সোনামুড়া মহকুমার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের তিপ্পান্নটি বোধ কেন্দ্রের জন্য তিনি পুনরায় নির্বাচনে দাবি রেখেছেন ব্যতিক্রম নির্বাচন এই অর্থে যে সারা দেশে সাধারণ নির্বাচন তার মধ্যে ত্রিপুরা মাত্র দুটো আসন দুটো আসন নিয়ে নির্বাচন হচ্ছে এই নির্বাচন একটা আলাদা গুরুত্ব এবং মাত্রা পেয়েছে এর বিশেষ কারণ সর্বভারতীয় বিষয়ের ছাড়াও রাজ্য রাজনীতিতে গত এক বছর আগে একটা আড়াই দশকের সরকারের পরিবর্তনের পর নতুন সরকার এসছে নতুন এই বিজেপি সরকারের এক বছরের কাজের মূল্যায়নটাকেও এ রাজ্যের মানুষ হাতিয়ার করছে সব কিছু মিলিয়েই এই নির্বাচন ব্যতিক্রম নির্বাচন এবং স্বাধীনতার পর যতগুলো নির্বাচন হয়েছে আমরা এমন নির্বাচন মুখোমুখি হয়নি বহু অভিযোগ আমাদের অতীত ছিল রিগিংয়ের অভিযোগ বিভিন্ন কিছুর অভিযোগ কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এই ধরনের প্রকাশে এত নগ্নভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করা গণতন্ত্রকে ধূলিস্বাদ করে দেওয়া প্রশাসনকে নগ্নভাবে ব্যবহার করা এবং এর যে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ যারা ভোটই দিতে পারেনি আজকের দিনে ভারতবর্ষে কোথাও এই অভিযোগ নেই প্রত্যেকটা ভোটার তার তার ভোট দিতে পারবে না এমন অভিযোগ ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে এক লক্ষের অধিক ভোটার ভোট দিতে পারেনি এবং প্রকাশ্যে বিশালগড় তারপরে উদয়পুর কমলাসাগর গোলাঘাটি এখানে ধনপুর সহ বিলোনিয়া বিভিন্ন জায়গাতে প্রকাশ্যে বুদ্ধ দখল ছাপা ভোট সিসি ক্যামেরা ভেঙে দেওয়া প্রিসাইডিং অফিসারকে মারধর এবং প্রকাশ্যে সকালবেলা বুথ শুরুর আগেই বুথ কেন্দ্র দখল নিয়ে নেওয়া কাউকে ভোটে বুট দিতে না দেওয়া এই ধরনের প্রকাশ্য হলিগানদের দিয়ে এই যে একটা অব্যবস্থা অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করেছে এবার নির্বাচনে যার প্রতিবাদে আমরা সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশনের কাছে গিয়েছি এবং আমি নিজেও গিয়েছি আমাদের সিনিয়র মোস্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট গিয়েছেন আমরা সেখানে গিয়ে আমরা সরাসরি শ্রী সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি এবং সারা রাজ্যে যে ব্যাপক সন্ত্রাস রিগিং এবং গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য আমরা তুলে ধরেছি যার প্রেক্ষাপটে সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশন পশ্চিম আসনের অভিজ্ঞতা নিরিখে পূর্ব আসনের নির্বাচনটা পিছিয়ে দিয়েছেন আঠেরো তারিখ হওয়ার কথা এটা তেইশ তারিখে হচ্ছে এবং পশ্চিম আসনেও সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশন সমস্ত কিছু শোনার পরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছেন এবং ওনারা একটা পরিষ্কার বলেছেন যে রাজ্যের মানুষ বা জাস্টিস পাবে আপনারা জাস্টিস পাবেন যেটা কোনো অন্যায় ইলেকশন কমিশন মেনে নেবে না তার মানেই আমরা বুঝতে পারছি যে এই রাজ্যে যেখানে যেখানে বুথ জ্যাম হয়েছে যেখানে যেখানে রিগিং হয়েছে সেখানে সেখানে হয়তো আরও কিছু রিপুল হতে চলছে সেগুলি ইলেকশন ডিসিশন ইলেকশন কমিশন নেবে কিন্তু রাজ্যে একটা অস্থির পরিবেশ বিশেষ করে এই সোনামুড়া এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়া জেলা কংগ্রেস সভাপতি বিল্লাল মিয়া কংগ্রেস নেতা মুজিবুর ইসলাম মজুমদার এন এস ইউ এর রাজ্য কমিটির সভাপতি রাকেশ দাস সহ অন্যান্যরা বিরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা পূর্বে ভোট সন্ত্রাস রুখতে কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়ে পশ্চিম ত্রিপুরায় কোনো ভোট নয়তো সাতশো চুয়াত্তরটি বোতে পুনর্নির্বাচন চাইল সিপিএম
পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী তেইশ এপ্রিল এর আগে আবারও সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলল সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস আজ সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস বলেন সন্ত্রাস চলছে সর্বত্র গণতন্ত্রকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে চেপে ধরতে চাইছে বিজেপি আইপিএফটি জোট পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে অবাধ শান্তিপূর্ণ এবং নির্বিঘ্নের নির্বাচন করার জন্য প্রতিটি বুথকে স্পর্শকাতর ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানালেন গৌতম দাস তিনি বলেন জাতীয় নির্বাচন কমিশন যদি পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে পুনঃ নির্বাচনের নির্দেশ দেয় তবে এই নির্দেশকে আমরা স্বাগত জানাবো তিনি বলেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে আইন শৃঙ্খলা জনিত কারণে মানুষ ভোট দিতে পারেনি এর দায় রাজ্য সরকারের সিপিএম আগে দাবি করেছিল চারশো ছাষট্টিটি বুথে পুনর্নির্বাচনের এই দাবি কিন্তু দলীয় রিপোর্টের পর সিপিএম এবার সাতশো চুয়াত্তরটি বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বলেছেন এ বছরে সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করা হচ্ছে তাদের অফিস ভেঙে চোরমার করে দেওয়া হয়েছে বিরোধীদের সাংগঠনিক কাজকর্ম করতে দিচ্ছে না আমরা নির্বাচন কমিশনের এই যে স্টেপ এটাকে আমরা ওয়েলকাম করি আমরা স্বাগত জানাই এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি কি পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তারা এই সিদ্ধান্ত নিলেন আপনারা জানেন তবু আমি বলছি যে গত বছর তেসরা মার্চ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে রাজ্যের যে অভূতপূর্ব আক্রমণ নব্য শাসক দল বিজেপি সংগঠিত করছে যেখানে সাধারণ মানুষের বিরোধী রাজনৈতিক দলের মত প্রকাশের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের যে অধিকার ভারতের সংবিধান দিয়েছে সংগঠন করার যে অধিকার দিয়েছে সেই অধিকার নেই এবং এক টানা সন্ত্রাস চলছে বিরোধী দলের বিশেষ করে সিপিআইএম মেইন টার্গেট নেতা কর্মী সমর্থকরা আক্রান্ত দৈহিক আক্রান্ত ছজন খুন হয়েছেন ষোলোশোর বেশি আহত হয়েছেন আমাদের শয়ে শয়ে অফিস ধ্বংস করে দিয়েছে পুড়িয়ে দিয়েছে ভাঙচুর করেছে বাড়িঘর ক্ষতিপুরা কেন্দ্র সম্পর্কে আমরা চারশো ছুষট্টিটার অভিযোগ দিয়েছি আমরা বলেছি আমরা আবার আসবো আমরা আরো তত্ত্ব নিচ্ছি উই আর রেসপন্সিবল পলিটিক্যাল পার্টি আমরা সুনির্দিষ্টভাবে আমরা অভিযোগ জানি আমরা এখন পর্যন্ত পেয়েছি সাতশো চুয়াত্তরটা কেন্দ্রে আমি ওই দিন সিভিল হোটেল অফিসার বলেছিলেন তার কাছে নাকি আটশো ছত্রিশটার অভিযোগ আছে এনিওয়ে এগুলো তারা খতিয়ে দেখছেন গতকালও দেখছেন ওই দিন রাত রাত পর্যন্ত দেখেছেন দেখুন তারা কোনো ইয়ে নেই উনিশ মে পর্যন্ত ভোটের সময় আছে কিন্তু সমস্ত কিছু ইয়ে হয়ে এখানে যে ভোটের অধিকার যেভাবে পরিমিত হয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরার তাদের সেই অধিকার কাছে তারা আবার প্রয়োগ করতে পারেন তাদের গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক অধিকার তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার জন্য পূর্ব ত্রিপুরার ভোট শেষ করে পশ্চিম ত্রিপুরার তারা কি করবেন যে নির্দিষ্ট বুথে ভোট দেবেন না পুরো কেন্দ্রে ভোট দেবেন সেটা তাদের ব্যাপার কিন্তু এই ভোটেও তাদের পুরো নিরাপত্তা বাহিনী সেন্ট্রাল ফোর্স ব্যাপারগুলো লাইন থাকে প্রচন্ড রকম ইয়ে থাকে যে সবাই একটা তারা থাকে বলে আগার আগে সবাই আগে সেখানে ভোটটা দিয়ে আসি ফার্স্ট টু আওয়ার্স সেভেন টু নাইন সেখানে মাত্র এগারো পয়েন্ট জিরো দুই পার্সেন্ট ভোট পড়েছে সেটা জাম করে গেল এগারোটার সময় টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ জিরো একটার সময় আরো ভিড় জাম তখন ভোটার ভোটার ইয়ের সামনে ভোটারই নেই এটা দেখা করো যে ফিফটি থ্রি পয়েন্ট জিরো সেভেন তারপরে দেখা করো যে তিনটায় সেটা একদম সিক্সটি এইট পয়েন্ট ফাইভ সিক্স 
কি করে এরকম ভাবে যাচ করে ভোটারই নেই মানুষের সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে হবে এই জন্য আমরা দলমত নির্বিশেষে যারা গণতন্ত্র চান সবাইকে আমরা আপনাদের মাধ্যমে সোচ্চার হওয়ার আবার জানাচ্ছি এবং মিডিয়াকেও একটা এই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে মিডিয়ার একটা চতুর্থ স্তম্ভ আপনাদের একটা বিরাট ভুল আছে নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের সেই দায়িত্ব গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে মানুষের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে আপনারা এবং রাজ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে আপনারা সেই ক্ষেত্রে ভূমিকা নেবেন এই মোটামুটি আমাদের ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা কথায় আছে গরমের সেরাফল কচি ডাব মিঠে জল প্রখর গ্রীষ্মের দাবদাহে রাজ্যের বাজারে হাজির মিঠে ডাব গ্রীষ্মের হাঁসপাস গরমে নাজেহাল সাধারণ জনগণ একদিকে সূর্যের প্রখর তাপ অন্যদিকে মাত্রাতিরিক্ত গরম এতে করে সৃষ্টি হয়েছে এক অস্বস্তিকর পরিবেশ সূর্যের প্রখর তাপের ফলে দিনের বেলায় ঘর থেকে বেরোনো দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে সাধারণ জনগণের গ্রাম থেকে শহর সর্বতই একই অবস্থা গ্রামের তুলনায় শহরে কিছুটা গরম বেশি গ্রামীণ এলাকায় সবুজ গাছপালা থাকলেও শহর এলাকায় সবুজ গাছপালা আগের তুলনায় অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে ফলে এই শহরে গরমের দাপট কিছুটা বেশি দিনের বেলায় পকর সূর্যের তাপের ফলে রাজধানীর রাজপথে চলাফেরা করা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই হাঁসপাশ গরমের সুস্বাদু ফল ডাব ইতিমধ্যে শহর আগরতলার বিভিন্ন রাস্তার পাশে ডাব ব্যবসায়ীরা ডাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে পথ চলতি মানুষ গরমের মধ্যে তাদের পছন্দ মতো ডাব ক্রয় করছে আর ডাবের জল প্রাণ করছে শহরের বিভিন্ন জলাশয়গুলিতে কচিকাচারাও হাঁসপাস গরমে একটু স্বস্তির জন্য স্নানে ব্যস্ত ক্যামেরায় এমনই চিত্র ফুটে উঠল অন্যান্য বছরের তুলনায় এই বছর বাজারে গরমের সুস্বাদু ফল ডাবের যোগান কিছুটা কম ডাব বিক্রেতাদের মন্তব্য থেকেই এই বিষয়টি উঠে আসে ডাব বিক্রেতারা জানায় তিরিশ টাকা কিংবা চল্লিশ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে প্রতিটি ডাব বাড়ির নির্জনতায় সম্পর্কের জামাই বাবুর হাতে ধর্ষিত এক দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়ুয়া নাবালিকা ঘটনা লঙ্কা মোড়া কপালে পাড়া এলাকায় বাড়ির অন্যদের অনুপস্থিত সুযোগ নিয়ে সম্পর্কের জামাই বাবুর হাতে ধর্ষিত এক দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়ুয়া নাবালিকা ঘটনা লঙ্কামোড়া কপালিপাড়া এলাকায় অভিযুক্তের নাম কৃষ্ণ কপালি বয়স ষাট বছর পেশায় রড মিস্ত্রি ঘটনার বিবরণে জানা যায় বুধবার বাড়িতে ছিল না শিশুটির পিতামাতা তাই তারই সুযোগ নিয়ে বাড়িতে আসে কৃষ্ণ কপালি মেয়েটির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার চেষ্টা করলে সে দৌড়ে গিয়ে ঘরে আশ্রয় নেয় অভিযোগ দরজা ভেঙে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে কৃষ্ণ কপালি এরপর সাত বছরের শিশুটির উপর যৌন লালসা চরিতার্থ করে পিতা পেশায় রিক্সা চালক ও মা গৃহ পরিচারিকা দুজনই রাতে কাজ থেকে বাড়ি ফিরে শিশুটির মুখে সব জানতে পারে অবশেষে বৃহস্পতিবার শিশুটির পিতামাতা পশ্চিম মহিলা থানা দ্বারস্থ হয় ঘটনা একজন মহিলা এসেছে আজকে ওনার নাম শরীর লঙ্কামোড়া তো ওনার অভিযোগ যে কালকে বিকেলে উনি যখন কাজ করে বাজারে গেল ওনার স্বামীও ঘরের বাইরে ছিলেন তখন বিকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ওনার মেয়ে সাত বছরের মেয়ে ও বাড়িতে একা ছিল তো ওই আসামি মানে অ্যাকিউজ অ্যালিজেড অ্যাকিউজ কৃষ্ণ কপালি ও প্রায় ওদের বাড়িতে আসা যাওয়া করতো ওর বাড়ি শানমোড়া তো কালকে সুযোগ পেয়ে যখন মেয়েটা একা ছিল বাড়িতে তো পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকলো তারপরে উনি খারাপ কাজ করে এখন থ্রি সেভেন্টি সিক্স টু আই আই পি সি এন্ড পক্সোতে নেব তারপরে ট্রাইটেনিংও থাকবে ক্রিমিনাল ইন্টিমিডেশন আই পি সি থানার মানে কান্দে আর কুতাসে 
তাই দিলাম কি কো কিছু চাই কে এটা কি কাম করল হ্যাঁ কি মানুষ না যেটা তখন আমি গাই তুমি কোন আমার কাছে পাই আমি কিন্তু অত টুকু আমি অত টুকু আমি নিয়ে গেছি না আর কি এ বরদা হ্যাঁ আমারে কোনা ভাঙি আমার হবে আমার এ কোনা তো না কোয়া সত্যে তো আমি বললাম কী কম কিছু চাই তো বাবু এ মনে 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 মন আমি কে মনে মন বাদ দা মানুষের সঙ্গে লজ্জার ব্যাপার নিজেরার মধ্যে নিজেরার মধ্যে ইচ্ছা করলেই বুনি হ্যাঁ তখন এই বাচ্চারে এই আপনার জবরদস্তি খাটের মধ্যে পালাইয়া এর মনে যা চাইছে তবে এখন আপনারা চা এখন আমি আইনে আমার যাওয়ার আমি তা চাই আমি আইন চাই কে আমি তো সাইড দিল চলে জিনিসটা নাম কি তা হ্যাঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সরকার কি করে পুরা রটমেস্তরি রটমেস্তরি কাম করে সাইড পাহাড়ে রাজনৈতিক সন্ত্রাস মারধর ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পরিস্থিতি ভোটের দিনক্ষণ ঘনিয়ে আসতেই পাহাড়ে রাজনৈতিক সন্ত্রাস মারধর ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পরিস্থিতি পরিস্থিতি মোকাবেলায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী থাকলেও তার ফাঁকি চলছে সন্ত্রাস বুধবার রাতে পদ্মবিল ব্লকের আখড়াবাড়ির মুন্ডা বস্তিতে আইপিএফটির দুষ্কৃতিরা ব্যাধরক মারধর করে এনসিটি দলের দুই কর্মকর্তাকে কর্মকর্তারা প্রাণে বাঁচতে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেয় এই ঘটনার পর এলাকার পরিস্থিতি রাতে আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাতে খোয়াই থেকে ছুটে যান এসডিপিউ এবং তার নেতৃত্বে বিশাল নিরাপত্তা বাহিনী রাত এগারোটায় কংগ্রেস ও এনসিটি দলের সমর্থিতরা আখড়াপাড়ির মুন্ডা বস্তির জঙ্গল থেকে আহত দুই কর্মকর্তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে পরে তাদের বাইজলবালি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা করানো হয় আইপিএফটির দুষ্কৃতিদের ব্যাধরক মারধরে জখম হয়েছেন সরঞ্জিৎ দেববর্মা এবং সঞ্জিৎ দেববর্মা রাতেই বাইজলবাড়ি ফাড়ি থানায় এ ঘটনা নিয়ে একটি মামলাও গৃহীত হয় ঘটনার বিবরণে আহত সরঞ্জিৎ দেববর্মা জানিয়েছেন বুধবার রাত আটটার দিকে চার পাঁচ বন্ধু মিলে আখড়াবাড়ি মুন্ডা বস্তির একটি দোকানে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন এমন সময় আইপিএফটির রিপন দেববর্মার নেতৃত্বে দশ বারো জনের একটি দুষ্কৃতিকারী দল হাতে লাঠিচোটা নিয়ে হামলা চালায় তার উপর সরঞ্জিৎ দেববর্মা জানান দুষ্কৃতিরা এলোপাথারি লাঠি চালাতে থাকে শরীরে মহকুমার অন্তর্গত পদ্মবিল ব্লকের আখড়াবাড়ি এডি সিভিলেজ কমিটি আখড়াবাড়িতে একটি দোকানে গ্রামের একটা পাড়ার দোকান ছিল দোকানে আমরা বসে যখন আলোচনা করেছিলাম কেউ দাঁড়িয়ে রইল কেউ আমরা বসে তখন ওই আচমকা আইপিএফটির কর্মীরা রিপন দেব বর্মার নেতৃত্বে এসে আমাদের পিঠতে শুরু করে লাঠি দিয়ে তাদের হাতে আরও অস্ত ছিল আর তারপর আমরা চট করে জঙ্গলে আমরা পালিয়ে যাই পালিয়ে আত্মরক্ষ করি পনেরো বিশ মিনিট পর আমাদের কর্মীরা আমাকে ফোন করে যে তোমরা আয়ো আমরা চলে গেছি তারপর আমরা এসে আমরা এখন বাজার হসপিটালে আমরা চিকিৎসা ছেড়ে নিলাম এখন থানার দুঃখ আমরা কেস করি আমরা দুইজন ইনজুর্ড আমার নাম সঞ্জিৎ দেব বর্মা আমার ওই মাথার বিভিন্ন শরীরে আঘাত করা হয়েছে আর সঞ্জিৎ দেব বর্মা তার উপর অনেক মানে অনেক বড় পিটা মানে লাঠি দিয়ে বেদরমভাবে পিটানো হলো আমরা দুজনেই পরে প্রাণে বাঁচতে তারা জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেয় বিউরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা
বাম আমলের দশাই পরিলক্ষিত হচ্ছে রাম আমলে রাজ্যের প্রায় প্রতিটি পর্যটন কেন্দ্রই ভুগছে নিরাপত্তাহীনতায় সরকারের হস্তক্ষেপের দাবি করছে পর্যটক মহল রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যের সাধারণ মানুষের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল রাজ্যে সাধারণ বেকার যুবক যুবতী থেকে শুরু করে ব্যবসায়িক মহলও ভেবেছিল বাম আমলের শুধুমাত্র গাজা চাষ ও নেশা বাণিজ্যের থেকে বোধ হয় এবার রাজ্যটা রাখুমুক্ত হয়ে এক নতুন দিশায় পথ চলতে শুরু করবে রাজ্যের বহু আতঙ্কিত পর্যটক ক্ষেত্র নিয়ে প্রত্যাশার পারদ দেখা দিয়েছিল সাধারণ মানুষদের মধ্যেও কিন্তু রাজ্যের বিখ্যাত সব পর্যটক কেন্দ্রগুলি বাম আমলের মতো রাম আমলেও চরম অবহেলার কারণে আজও ঢুকছে সেই একই অবস্থা শতাব্দী প্রাচীন বিশালগড় সিপাহী জলার অভয়ারণ্যের অবস্থিত নৌকাঘাটটির রাজ্যের আগরতলা সাবরম জাতীয় সড়কের উপর অবস্থিত নৌকাঘাটটির মূল ফটক থেকে প্রায় পাঁচশো মিটার দূরে কিন্তু এখানে আসব ভ্রমণকারীদের যানবাহনগুলি জাতীয় সড়কের পাশে মূল ফটকে রেখে পাঁচশো মিটার ভেতরে যেতে হয় নেই কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা গার্ড বা রক্ষী যার কারণে প্রায় এখানে আসা পর্যটকদের বাইক চুরি যাচ্ছে এখান থেকে বাইক নিয়ে যাওয়া চুরির মামলা বিশালগড় থানায় ভুড়ি ভুড়ি নৌকাঘাটের ভেতরেও চলছে চরম অব্যবস্থা দীর্ঘদিনটা মোরগের কাঠা মাথা সহ হুমকি ভরা পোস্টারিং জামুড়ায় প্রতিবাদে রাস্তায় নামলো স্থানীয় ক্লাব খোয়ের শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশকে বিনষ্ট করার চেষ্টা চলছে রাজ্যের নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার পরই যে চিত্র বিগত ২৫ বছরে দেখা যায়নি সেই চিত্র খোয়ায়ের বিভিন্ন স্থানে ফুটে উঠছে এমন সব নোংরামো শুরু হয়েছে যা দেখে রীতিমতো আতঙ্কিত খোয়ায়ের মানুষ সম্প্রীতি বাংলা নববর্ষের রাতে জাম্বুড়া গ্রামের একাধিক বাড়ির গেটে কাটা মোড়গের মাথা সহ হুমকি দিয়ে পোস্টারিং করা হয় পরদিন তা দেখে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বেশ কতগুলো পরিবার সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এই পোস্টারিং নিয়ে জাম্বুড়ার স্থানীয় বিবেকানন্দ বেয়ামাগার ক্লাবের কর্মকর্তারা বুধবার বিকেলে খোয়াই জেলা পুলিশ সুপার কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তীর সাথে দেখা করেন এবং একটি স্মারকলিপি তুলে দেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ পুলিশের কাছে এই সমস্ত দুষ্টচক্রদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন জাম্বুড়া বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগার ক্লাবের পক্ষে স্থানীয় বিজেপি নেতা মনোজ দাস ওনার ডাকে সাড়া দিয়ে গ্রামের সকল অংশের জনগণ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে দুষ্টচক্রদের সায়স্তা করার দাবিতে মাঠে নামেন মনোজ দাস বলেন বিগত পঁচিশ বছরে যা দেখা যায়নি এমন অবস্থা এখন দেখা যাচ্ছে গ্রামে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করতে স্থানীয় পুলিশের পাশাপাশি ক্লাবের সকল সদস্যরাও মাঠে নেমেছেন গত কিছুদিন যাবৎ আমাদের জামবরা গ্রামে কিছু পরিবারের মধ্যে মরু কেটে তার গলা সহ পোস্টার করে টাঙিয়ে দেওয়া হয় এটা আমরা জানি যে আজকে ত্রিশ চল্লিশ বছর যাব কি দান কি বাম সরকার যখন ছিল তখন এই ধরনের ঘটনা ঘটে এই ঘটনায় আমাদের জাম্বরা এলাকার বিভিন্ন মানুষ আতঙ্কিত ভয় এবং গতকালকেও কিছু কিছু বাড়িতে মদের বোতল এবং বেয়ারের বোতল দিয়ে ডিল দেওয়া হয়েছে একটা উশৃঙ্খল পরিবেশ পরিস্থিতি সেখানে তৈরি হয়েছে কাজে আমরা বিবেকানন্দ ক্লাব আমাদের রাজনীতি উদ্যোগ থেকে আমরা আমাদের এলাকার শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আমরা এসপি নিকট এসেছি স্মারকলিপি পেশ করেছি উনি আমাদের কথা দিয়েছেন যে এই ধরনের ঘটনা যাতে না হয় ওনার তরফ থেকে যতটুকু করার দরকার আইনিভাবে বিরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা
রাজধানী সহ রাজ্যের বেশ কিছু স্থানে বসানো হয়েছিল বৈদ্যুতিক ট্রাফিক সিগন্যাল বেশ কিছুদিন ট্রাফিক সিগন্যালের ব্যবস্থা উন্নতি ঘটলেও বর্তমানে কিছু কিছু স্থানে মুখ থুবড়ে পড়েছে সিগন্যাল ব্যবস্থা রাজধানীতে উন্নতমানের ট্রাফিক ব্যবস্থার জন্য বসানো হয়েছিল বৈদ্যুতিক ট্রাফিক সিগন্যাল ধীরে ধীরে এই বৈদ্যুতিক ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে চলাচল করত ছোট বড় যান চালকেরা একটা নতুন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে শুরু করে ট্রাফিক ব্যবস্থা অন্যান্য শহরের ন্যায় এই শহরের মানুষও আধুনিক প্রযুক্তিকে সঙ্গে নিয়ে চলাচল ব্যবস্থায় অংশীদার হয় কেবল আগরতলা শহরেই নয় মফসল শহরগুলিতেও বেশ কিছু স্থানে এই বৈদ্যুতিক ট্রাফিক সিগন্যাল বসানো হয় এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিল কিন্তু সম্প্রতি লক্ষ্য করা গেছে আগরতলা শহরের বিভিন্ন চৌমাথায় বসানো বৈদ্যুতিক ট্রাফিক সিগন্যাল বিকল হয়ে রয়েছে কিছু কিছু স্থানে ঠিকমতো কাজ করছে না এই সিগন্যাল ব্যবস্থা এর ফলে বিপাকে পড়ছেন অনেক যান চালক ও পথচলতি মানুষ যে কোনো সময় ঘটতে পারে যান দুর্ঘটনা আইজিএম সমুনি প্যারাডাইস সমুনি গণরাজ সমুনি সহ বেশ কিছু স্থানে বৈদ্যুতিক ট্রাফিক সিগন্যাল বিকল এই বিষয়টি দেখার জন্য আবেদন জানিয়েছে শহরবাসী আইন মেনে যেভাবে মানুষ চলছে সেই ক্ষেত্রে আগামী দিন পরিষেবা প্রদানে এই বৈদ্যুতিক ট্রাফিক সিগন্যাল কাজ করুক এটা দাবি উঠেছে জনগণ <laughs> খবর ত্রিপুরা